الدرس الرابع الدوران الدوران هو تحويل هندسي يدور شكلا ما حول نقطة ثابتة تسمى مركز الدوران وباتجاه معين يسمى اتجاه الدوران وبالزاوية معينة تسمى زاوية الدوران دون أن يغير ذلك من قياسات الشكل يرمز له بالرمز دال واو دال واو أي يعني تحويل هندسي يعبر عن الدوران وسوف نتعلم كيفية تأثير الدوران على نقطة باتجاه عكس أقارب الساعة بمقدار أولا ربع دورة وهي 90 درجة ونصف دورة وتساوي 180 درجة وثلاثة أربعة دورة وهي 270 درجة ودورة كاملة وهي 360 درجة قاعدة دوران النقطة س ص 90 درجة باتجاه عكس عقارب الساعة نعبر عن هذه العبارة بالرموز التالية د ال واو 90 درجة أي دوران عن نقطة بمقدار 90 درجة بالنقطة س ص فتصبح سالب ص س سالب ص س لاحظ كانت س ص وأصبحت سالب ص س ماذا حدث؟ لاحظ أننا قمنا بقلب الأحداث السين مكان الأحداث الصادي وعكسنا إشارة الأحداث الصادي كما تلاحظ هنا إذا د واو نوع التحويل الهندسي وهو دوران 90 درجة زاوية الدوران و س ص هي النقطة الأصلية وسالب ص س صورة النقطة بعد التحويل الإجراء المطلوب بعد إجراء عملية الدوران للنقطة باتجاه عكس أقارب الساعة وهو بزاوية مقدارها 90 هو عكس إشارة ص ثم نقلب الأحداثية عكس إشارة ص ونقلب الأحداثية مثال جد صورة النقطة 3 و 1 تحت تأثير دوران 90 درجة باتجاه عكس أقارب الساعة الحل د و 90 درجة للنقطة س ص يصبح سالب ص س كما تعلمنا سابقا فتصبح النقطة ثلاثة واحد لاحظ أننا سوف نقوم بعكس إشارة ص فتصبح سالب واحد ومن ثم نقوم بتبديلها مع الأحداث س فتصبح سالب واحد وثلاثة سؤال ما هو الإجراء المطلوب تحت تأثير دوران 180 درجة 270 درجة و 360 درجة باتجاه عكس عقارب الساعة الإجابة 180 درجة لا لا النقطة س ص نجد أولا نجد أولا دوران النقطة مقدارها 90 درجة ونطبق عليها القاعدة كما تلاحظ سالب ص س ومن ثم نجري لهذه النقطة التي خرجت معنا بعد الدوران الأول 90 درجة نطبق عليها القاعدة مرة ثانية لكي تصبح 180 درجة فالآن نقلب سوف نقلب س إشارة س هنا فتصبح سالب س ونقلبها مكان ص فتصبح سالب س سالب ص كما تلاحظ وكذلك نجري بالنسبة لل 270 درجة فإننا نكرر العملية ثلاثة مرات للنقطة وبالنسبة لل 360 درجة فإننا سوف نقوم بإجراءها بهذا الإجراء أربع مرات على أساس الزاوية 90 درجة وتذكر 360 درجة عبارة عن 90 درجة أربع مرات لاحظ أن النقطة سوف تعود لأصلها عند الدوران ل 360 درجة. لاحظ هنا كانت س ص فبالتالي لاحظ أنها عادت س ص كما كانت. تدريب واحد صفحة 116 جد صورة النقطة سالب 2 و5 تأثير دوران مركزه نقطة الأصل باتجاه عكس عقارب الساعة بالزاوية قياسها 90 درجة 180 درجة 270 درجة 360 درجة. لاحظ د و 90 درجة كما قلنا سابقا النقطة س ص فسوف يصبح سالب ص س. وعند تطبيق هذه القاعدة على النقطة سالب 2 و5 لاحظ أن الخمسة سوف نقلب إشارتها فتصبح سالب 5 ونقوم بتبديلها مع الأحداث السين فتصبح سالب 5 وسالب 2. وعند تطبيق ذلك على النقطة أو دوران 180 درجة فإننا نأخذ هذه النقطة التي قمنا بتدويرها سابقا ب 90 درجة ونجعل عليها القاعدة مرة ثانية فسوف نقلب إشارة الأحداث الصاد هنا فتصبح 2 موجبة ونبدلها مع س فتصبح 2 وسالب 5 كما تلاحظ وكذلك بالنسبة للفروع 270 أخذ هذه النقطة ونوجد عليها القاعدة مرة ثانية كما تلاحظ وكذلك بالنسبة ل 360 درجة 